Segunda jornada de la actual de Besech, su estrella de Besech. Carrera que el día anterior se definió al embalaje dejando como vencedor al ciclista francés Christophe Laforte del Cofidis, quien hoy partía con la camiseta de líder. Jornada bastante accidentada en los kilómetros finales, que dejó a varios hombres lastimados y algunos otros fuera de carrera. 154 kilómetros eran los pactados para desarrollarse el día de hoy entre saint genie y La Calmet, con un recorrido mayoritariamente llano y algunos repechos en los tramos iniciales, pero que no representarían dificultad alguna para los corredores que buscaban estar en el embalaje filán. Cinco hombres fueron los encargados de encabezar la fuga del día, todos ellos de escuadras pro team y continentales, entre los que se encontraban Maximilien Picou, Ludovic Rovid, Vioitej Repa, Tony Urel y de nuevo el corredor del equipo de Elco, Alexandre Deletre, quien ayer estuvo gran parte de la carrera en fuga. La lluvia se hizo presente durante algunos tramos, haciendo que la persecución del pelotón hacia los fugados no fuera tan intensa y diera algo de tranquilidad a la punta que llegó a estar cerca de los tres minutos de diferencia. Cofidis era el único equipo que se ponía al frente de las acciones para marcar el ritmo y mantener controlados a los cinco de punta. Quinteto que se fue reduciendo y transformó sus unidades cuando Ludovic Lovic del Team Delco emprendió su aventura en solitario para intentar ganar la etapa. Como si estuvieran jugando al gato y al ratón, el puntero Robit se veía amenazado por el grueso del pelotón que iba furioso para darle caza, pero en varias ocasiones después de tenerlo a pocos segundos, sacaban el pie del acelerador y permitían al ciclista belga emocionarse con alcanzar la línea final. Finalmente a 10 de meta el hombre del Delco es absorbido y el pelotón se hace compacto. AG2R marcha en punta junto a los hombres del Bora y el Cofidis, y empiezan a acelerar la marcha para llegar con buena velocidad a los metros finales. A falta de 4 kilómetros se presenta una caída que involucra a 4 ciclistas, y más adelante sobre la pancarta de los últimos 1000 metros, un nuevo incidente se produce al salir de una rotonda. El corte es aprovechado por unos pocos hombres que iban en punta y definen entre ellos la etapa al sprint. En el embalaje están Pierre Barbier, ya como ni solo, y el belga Timothy Dupont. Este último sorprende desde atrás a los dos anteriores y se lleva la etapa para su equipo Wingol, rematando una jornada que desde un comienzo había sido animada por su compañero Robit en la fuga. La clasificación general sigue dominada por el francés Christophe Laporte del Cofidis, seguido por Dupont a dos segundos y Nacer Boani del Arkea a 4. Mañana la tercera etapa con inicio y final en Besech da la bienvenida a la montaña con un encadenado de tres puertos en el primer tercio de carrera y uno más pasada a la mitad del recorrido para terminar en un llano. Día ideal para cazadores de etapa. Nos esperamos este viernes con el resumen de la etapa 3. Déjanos tu favorito en los comentarios y suscríbete al canal si no lo has hecho. Para todos en Latinoamérica y España, un gran abrazo.